在计较这世界公平不公平，像个小孩一样干净。我看着你细数。这个好家家还真够无耻的啊！嗯，嗯，水至清则无鱼啊。小医生，这个糖话，你都被人家曝光到网上去了，你就自己一点不担心？怎么了？我还怕出名啊！嘿，你这心态倒是好呢。呃，视频和微博大家都看到了哈、啊，那我就不详细描述了啊。这个还是一句老话。啊，大家安心工作，不要被这些事情影响到咱们的情绪啊。呃，院里边已经报警了，我相信很快会有一个处理的结果。呃，我想就着今天这个小事儿啊，跟大家顺便探讨一个小问题，就是咱们作为医生，工作和私生活关系的问题。这肖燕已经在网络上被大家评论为疯狂女医生了哈、啊。呃，可能在大众的观念里面，这医生啊，他就不应该骑机车啊。我换句话来讲，可能是，呃，这个经常骑机车的医生，他可能不是一个合格的医生，啊。他当然，我觉得这个观念都非常的片面啊。呃，我不知道，从你个人的角度，你是有什么样的感受的？我觉得没什么问题啊。生活是生活，工作是工作，私生活只要没影响到任何人，别人也没有权利说我。嗯，当然，这会骑机车它不是什么坏事情啊，但是它毕竟有一定的危险性。我是担心会影响到你的职业生涯。我看你是担心影响你升官发财吧？一个个的，哎，一个个的，都跟他学坏了。我不是要干涉你们的私生活，我只是从一个急诊科主任的角度上来讲，我想提醒各位，啊，咱们做任何事情之前，一定要考虑到咱们的职业特性。咱们毕竟是医生，呃，这个可以骑机车，这这，但是一定要注意安全。知道了，谢谢主任。嗯，那那行吧，就先先先忙着啊，就忙。主任再见。他是有多闲啊？哎，肖医生，你这也太帅了吧！哎，怎么拍的视频那么牛，还挺酷的。干什么呢？看皮衣呢。我看肖医生骑车穿的特别酷，我也想买一件。这几个牌子都不错啊。嗯，肖医生，你也帮我挑一件。这个吧，这个好看。嗯，那我下单了。等衣服到了，你也带我去兜兜风呗。肖医生那个速度，不得把你吓哭了。那下次咱俩一块儿去，看谁先哭。好啊，谁哭谁叫狗。嗯，走起。喂。你要是再打过来，我就报警。什么情况？不认识的，跟我说我不配做医生。肯定是看了郝佳佳微博的网友。不会也是吧？喂。好，谢谢你关心，我全家都很好。这情况，大家先把手机关了吧。他们查到你们手机号码发到微博上了，这太可恨了，这就网络暴力呀、啊。
他还想干嘛？怎么着？接下来就是人肉我们的家庭住址、毕业学校、工作单位呗。什么人？真不好说。你们看，被曝光那个男人不就被查出来住址，门口还被泼了油漆。最近你们俩都得加着点小心。谈话倒还好，你是本地人。肖医生，你老是一个人独来独往的，行吗？你来我家住吧。我那儿也行，我一个人住正好缺个伴儿。没事儿，要真的再有人打电话过来，我就报警。放心吧，嗯。吃饭。喂，哎，要不你们俩去那桌吃吧？徐老师，不会真的有人找他们麻烦吧？哎，那帮键盘侠最多在网上骂两句。敢在实际生活中找茬，纯粹没事找事儿。当键盘侠的都没事闲的。白老师，老师不敢当，我也没教过你什么，喝点什么？卡布奇罗吧，服务员。你好，请问需要点什么？一杯卡布奇诺。好的，请稍等。那，咱们现在开始。好啊。我以为你们记者都是老气横秋的样子。你说的没错，他们那帮人啊，确实老气横秋。其实我不是记者，我是铜山医院。急诊科的医生。边喝咖啡边想，我先。天所以，我跟你们说啊，这件事情要比我们想象的严重很多，啊，所有人一定不要掉以轻心，安全，安全，再安全，这样。今晚下班之后，肖燕，我跟你是同路的，我负责送你回家。我真不用这么麻烦。安全第一。还有唐焕，你们谁跟他一路的，负责送他。不用安排人送他们了。有什么内幕消息赶紧说，别卖关子。各位朋友们，大家好，我是微博名为“好佳佳要加加油”的好佳佳。今天我在这里，向各位网友们澄清一些事实。首先，我要澄清的是，我并未遭人殴打。啊！当时男性也并未喝酒，我们之间只是有一些言语冲突。微博上的流血照片是我伪造的。其次，因他们拒绝了我夸大伤情的无理要求，我便出于愤恨，恶意造谣污名。在此，我对当事人和各位网友们表示我真挚的道歉。这么突然，这事儿。就这么结束了，不然呢？小医生，昨天十三床那个中毒性脑病患者又进完了三次，要加大药量吗？有些药的效果没有那么快，再观察一天看看吧。好。你们知道吗？郝佳佳被抓了，真的啊？公安局都出通告了。
，郝某某因为网络造谣被拘留五天，大快人心啊！你们两个，又在工作的时候聊八卦？我是在休息时间看的新闻。哎，而且你们知道吗？现在网友已经开始反过来认肉郝佳佳了，说是要让网络造谣者付出代价，害人中害己。现在网络暴力确实挺严重的，走吧，去看看你刚才说那个患者吧。好。哎，你究竟是怎么搞定那个郝佳佳的啊？真是有监控，真行啊你！你有没有想过，如果他真的当时要看内容，你该怎么办吗？从他看到我的第一眼，我就知道他一定会相信我。我就想问问您，哪儿来这么大的自信啊？没办法，天生丽质难自弃啊。白医生，谢谢你。不客气。好了，知道你厉害。知道就好。真的是臭恶心。让急诊科派人去参加电视节目。对啊，针对咱们医院的网络谣言，虽然已经平息，但对于 ESU 收费到底合不合理，这方面的议论还在持续。我本来想着嘛，咱们不回应，可能过段时间自己就平息了。可是现在这一上电视，会不会又让 ESU 成为焦点，而惹来麻烦呢？不了解才会误解，才会质疑。既然大众对咱们 ESU 有,有误解，就不能置之不理。我们有责任、有义务向大众解释清楚，从源头上消除这些误解。另外，从长远的利益来看，对你们的工作也有帮助吗？院长说的对啊，这一方面可以澄清 ESU 的收费问题，另一方面也可以向大家普及 ESU 的知识，倒是一举两得。我还打算向电视台建议一下，连续办几期 ESU 的讲座，让大家都了解这方面的知识。哦，对了，电视台希望咱们派两名医生去参加他们节目，任雪，你有吗？呃，那就叫肖燕和白竹吧。哦，你选肖医生我倒不意外。白竹，你觉得合适吗？哎呀，白竹虽然是调皮了一点，但是说实话。业务能力还是真的不错的，况且现在不都讲究什么颜值吗？没准儿他上了节目了，可能能让更多的女性观众关注咱们这个节目呢。<笑>你倒是挺超前，看来你对白竹的印象有所改观呢。总之是发挥大家的长项，能把急诊科还有 ESU 办好了，这是我这个主任应该做的。哎，老罗，这 ESU 成立到现在。我对你真的是刮目相看呢，这都是因为院长领导和支持的结果。哎，事儿聊完了，行吧？行，那我赶紧去布置任务去了。再见，院长。现在手里有好几个病人呢，我真没时间去参加什么节目。哎呀，患者的事情我找其他医生来协调啊，放心，绝对不会耽误病人的治疗的。不是，哎，节目一定要去参加，哎，这可是江院长亲自下达的任务，啊，哎，还有一个，现在网络上对咱们 ESU 还是有很多的质疑的，你去做个节目回应一下这个质疑，也算是给咱们 ESU 做个大好事儿啊。知道了，好。你呢？这种事儿，我一向都不会参与。但我要是不去的话，这期节目可能没什么收视率了。好,好，那就辛苦你们俩了啊。把这个机器再往前挪一点吧。嗯，好。肖医生、白医生。
两位千万不要紧张，我们呢马上也要开始录了，把我当成你们的患者就行。好，哎，补个妆吧。没想到在山路上遗忘之前的小医生，没有紧张的时候啊。这样吧，今天你改一个名字，叫黑猫。为什么？因为，啦啦啦，黑猫紧张，黑猫紧张。呃，两位准备好了，那我们就开始了。哎，好。哈喽，各位电视机前的观众朋友们，大家晚上好，我是祝您平安栏目的主持人何志书。那么我们今天栏目呢，为各位观众朋友们请到了我们铜山医院的急诊科大夫肖燕大夫跟白竹大夫。肖医生，白医生，给我们电视机前的观众朋友们打个招呼吧。嗯，大家好，我是铜山医院急诊科的主治医师，我叫肖燕。大家好，我是肖医生的同事白竹。两位虽然是第一次录节目，但是表现的实在是太棒了。果然呢，优秀的人不论做什么事情都是出类拔萃的，太客气了。感谢两位来参加我们的节目，有机会再找两位多聊聊。好，辛苦你们了，路上当心。谢谢啊。哎，待会儿骑车去抓一只耳的时候注意安全啊。谢谢你的黑猫警长，我的车送去维修了。虽然不顺路。但我不介意送你一程啊，不用了，我自己叫个车回去就行了。你早点回去休息吧。再见。嗯打车吗？拿了猪送我。很高兴为你服务，请系好安全带。嗯、没想到最后还是要麻烦白医生。麻烦呢，的确是麻烦了一些。但谁让我碰见了呢？毕竟咱们是同事，你要是淋了雨一着凉，请了假，那无形中就是给我增添了工作的负担。所以说，还是送你一趟比较划算。无论如何，表示上谢谢你。哎，你最近好像一直在跟我说谢谢你。啊。之前在烟巷，你跟我说，我这个人跟你想象的不太一样。今天这个话我送给你，你跟我想象的也完全不一样，非常不一样。别停啊，继续。就像徐毅然之前说的，你这个人其实特别善良，但你就是喜欢把自己放在那个又傲慢又恶毒的壳里。徐毅然这人吧，总以为他很了解我。我其实也这么认为。每个人都有属于自己的壳，你不也一样吗？骑车时候的你，工作时候的你，还有上次在烟巷寻找着回忆的你，到底哪个才是真的你我们也没有。要不这样，我出两倍嘛呢？这跟三倍，不行就五倍，有钱、啊。我请看什么情况？徐老师，这个患者骑马的时候从马上摔下来，我要给他诊治，他不让我。你也是医生啊？属什么呢？啊？我问你属相。我属牛啊，怎么了？属牛好啊。哎呦。你给我看
呃，徐老师，换者说，我跟他属相不合。你属虎，我属羊，我让你给我看病，这不羊入虎口吗？可牛不一样啊，牛羊，它福润的呀。你这都迷信。看属相挑医生，真够愚昧。是啊。那要是医生跟他的属相都不合，他竟然还不看病了？这还没完呢，他是肩胛骨断裂，需要做手术。我让他的瘤关闭，凡先住着，结果他还挑起床位来了。这种人就不该让着他，你越惯着他，他越得寸进尺。陈志，哎，徐老师，过来坐。哎。你们慢慢吃，我吃饱了。辣不辣？哇啊！继续。嗯。这样可不行，啊，要学会放平心态。啊！我是说，你要有轻松的心态来面对生活中的困难，别一天到晚苦大仇深、要死要活的样子。我做不到，徐老师。送你八字真言：得之我幸，失之我命。你写到纸上，挂在床头，每天睡觉前默念十遍，好好体会体会。得之我幸，失之我命。得之我幸。你的手术安排到了后天下午，你需要叫一名亲属过来。不行，肯定不行。为什么？我，我师傅给我算过了，这周日是易手术的黄道吉日。其他日子都不行，你们赶紧给我换别的时间吧！啊，可是现在离周日还有好几天呢。是啊，你肩胛骨已经断裂了，不及时手术会出问题。你们放心，我师傅厉害，他说是黄道吉日，那天肯定是黄道吉日啊。我师傅还说，要在那天早晨七点到九点之间做手术，那是辰时。辰时动手术，伤口愈合的快，不会留下后遗症。但我觉得吧，你既然来了医院，就是相信医学的。那你相信医学，就应该听我们医生的。你这个没有任何必要，非要指定是哪一天动手术。你们医生的话，我当然信了。可我师傅的话，我也不能不听吧？什么事情都没有自己的身体重要吗？我知道你们是为了我好。但我已经决定了。我劝你还是再考虑考虑吧。接着吧，走。患者的这个要求，怎么不能答应啊？当然不能。我看这师傅就是个骗子，信这个师傅人不是疯子就是傻子。可他现在不让我们安排手术啊。你们见过那个师傅吗？没有，就听过，没来过。解铃还需系铃人呢。什么意思啊？白医生的意思是，想要劝患者做手术，必须得找到那个师傅。这样，依然，陈志，你们俩去想想办法，看看能不能联系上什么所谓的师傅，好吧？好，我去想办法。哎，这样，我去吧，一会儿加完班我就没事了。呃，肖医生，一会儿你下班要是没事的话，咱们俩一块儿。我可以啊，一切为了患者。领导，同意了吗？嗯，我们领导说啊，还得再研究研究。不就动个手术吗？有什么好研究的？我介绍一下，这是我们医院的
，白医生和肖。哎，小燕，我刚才隐约听见你说你们家那谁谁，哎呦，你们家那谁谁真厉害啊，能让王林国妥协，真是一把好刀。我看你是想挨刀了你。刚才咱们俩对的你都记着了吧？姓名、年龄、生日。我又不是跟你来相亲的。肖大夫，咱们俩现在是夫妻，你做戏得做全套。哎，你说这个大师真的挺厉害的哈。找着见面的地儿都这么厉害，估计坑了不少人。老师好，老师请坐。您就是易大师吧？这张卡里有十万，也不敢说是给您的酬劳。就算是我们夫妻俩孝敬您呢，您就发发慈悲，帮帮我们吧。多多麻烦您了，是吧？是吧？密码六个一。嗯。算了。帮助别人是求伪之本，为了你们，我就破一回例，帮一次你们。谢谢谢谢谢谢您谢谢您。记住了，下不为例啊！一定一定一定。嗯。今日是初三，太上老君来值班，好。嗯。水。怎么样，录下了吗？录的特别清楚。哎，他那个、那个、那个，太好笑了！那个其实太像广播体操了。这个这大师也够傻的，一张空卡就让他原形毕露。嗯，我刚打电话报警了，警察在来的路上。合作愉快。合作愉快。走吧，咱们俩先把他稳住。患者，啊，你找我们？啊，对，我就是想当面感谢你们一下，让我知道他是个骗子，谢谢你们。不客气，我们也希望你尽快得到治疗，那我们就给您安排手术了。好，好。哎，小野。王林国已经同意手术，我就知道你们俩成了。什么叫我俩成了？是我俩办的事儿成了。嗯，我去查房了。白老师，你和肖医生怎么做到这么快让他原形毕露的？你自己想吧。
，主任，吃饭啊。哦，你先去，我手上还有点事儿。那你快点，一会儿该人多了。好嘞。主任，还没吃呢吧？没呢，副市长，是不是有什么事儿啊？那正好，我做了点儿。咱们食堂的饭清淡，你口味重，不爱吃。我今天做了红烧带鱼，就特别给你带了一份儿。你这是？仙云交代的。给。这这多不好意思啊！客气什么？老潘嘛，人勤快，手脚也麻利。仙云挺满意的，我们一直想着要谢谢你，可又不知道该怎么谢。仙云听我说你是一个人过，吃饭经常凑合，就让我给你带点来，尝尝吧，我的手艺。多不好意思呀！别客气，嗯，替我谢谢仙云啊。客气，耽误走了啊。哦，谢谢啊。客气，快尝尝。哎，哎呀，真的没想到护士长还有这手艺呢啊！真的很好吃，你喜欢吃就好了，回头给你做啊。从小到大就爱吃油的，明明知道不健康也改不了口，真是没办法。那么多年的习惯总是要慢慢改的，回头我再给你做点清淡的，会慢慢习惯的。陆主任，江院长找你。哦，好，我这就过来，我先过去了。哎，哦，对了，呃，跟仙云说，以后不用跟我准备午饭了。怎么了？我是怕被别人看到，对你影响不好。那我先去忙了哈。之前出现过类似的情况吗？没有，第一回这样。医生，我媳妇她没事吧？她有严重的心律不齐。她之前有心脏病方面的病史吗？没有啊，从来没有啊。哎，对了，医生，会不会跟她一直吃素有关系啊？吃素？是这样的，我们结婚以后啊，一直没怀上孩子。她呢，不知道从哪儿听来的，说是因为我们家杀生太多。啊，这样的。我们家以前是干那个屠宰的，后来为了要孩子啊，屠宰他也不让我干了，肉呢也不让我吃了，他自己也不吃啊。哎呦，他闻都不闻。但是后来呢，我们真怀上孩子了，他就更相信这一套了。可是孕妇怀孕期间，你让他吃素，营养怎么能跟得上呀？你去帮他安排一个血尿常规、凝血、生化，再查一个心脏彩超，五毫克静脉注射维拉帕米，然后再请妇产科大夫来做一个 B 超。我我不打针，您放心，维拉帕米对于孕妇和胎儿来说都相对安全。我不打。哎呀，医生啊，我忘了跟你们说了，她呢不仅不吃肉，而且怀孕以后啊，她是药都不吃了。药里面都是化学物质，对孩子不好。可是您现在这个情况是需要用这个药的。如果不控制住你的心律不齐，胎儿会有危险，所以咱们要先做个 B 超，看一看胎儿的情况。不做 B 超 ，B 超的辐射会影响胎儿的神经发育的。B 超很安全，想知道胎儿是不是健康，必须要做 B 超。现在怀孕几个月了？还差三天，七个月了。七个月？啊，这胎儿看起来顶多五个月。怎么可能呢？确实只有五个月大，不会吧？你们不会搞错了吧？我媳妇确实怀孕七个月了。啊，这个患者情况呢还算稳定，你要多注意他的血压。没事，结果出来了。贫血、维生素缺乏、肾功能异常。我问他了，没有家族难产史，也没有遗传病史。应该是因为长期吃素，吸收功能障碍造成的。哎呦，医生，怎么样啊？胎儿发育困难，应该是因为饮食中的营养摄取不够均衡。
可能，我吃的都是绿色无污染的食物。哎，是啊，他平时最喜欢吃芹菜啊、菠菜什么的了。检查结果显示呢，现在你的铁还有蛋白质摄取都不够，所以导致七个月大的胎儿看起来只有五个月大。我们接下来呢要给他注射一些营养液。我不打针，药里头都是化学物质。你的胎儿现在严重营养不良，可能是我吃的还不够好。这个就只是营养液，我不打针。您呢，真的要跟您妻子好好谈一谈，吃的健康是对的，但也要注意营养均衡。而且啊，生了病就得吃药，他就算不为自己想，也得为孩子考虑。是是是是，哎呀，你们不知道，我都不知道跟他说了多少回了，没有用。我现在一说，他就跟我急。那他父母呢，就不能说他劝劝？我的岳父岳母啊，他们都在老家，没什么文化，他们的话他就更不听了。那现在这种情况，他身体可怎么办啊？哎呀，是啊，他原来其实没这么严重，就自从怀孕以后啊，就变得越来越固执，满脑子都是什么吃素健康、吃药有害，现在谁的话都不好使。他现在的情况呢，是如果不尽早控制住他的心律不齐，这样发展下去，我们就得考虑找产科给他进行紧急剖宫产了，这样才能缓解他的心脏负担。那我能做些什么吗？你作为他的家人，你真的有必要好好跟他谈谈这个事情的严重性。还有，考虑到他现在的状况，随时可能有突发情况，我们建议转到 ESU 观察。谁让你们给我输这些东西的？你们想害死我的孩子吗？媳妇儿，别激动，别激动。如果你不接受治疗，孩子出现任何问题，就是你自己的原因。我看过你的检查结果。你有严重的心律不齐，如果不加以治疗，任由病情发展的话，不仅会对孩子的发育造成严重的影响，还会威胁到你自己的生命安全。到那个时候，我们只能请妇产科对你做紧急剖宫产了。你不用吓唬我，我不做剖宫产，我也不打麻药。你还想治吗？你怎么说话呢？我要投诉你。不好意思啊，我们白医生刚刚说的只是一种可能性，只要你能积极配合我们治疗，你的身体就能恢复正常，不用做那些手术。怎么积极治疗？就靠吃药、输营养液啊！这也是为了您好，怎么就是为我好了？哎，你们这是在强迫我们！孩子是我的，只有我才真的为他好，我才真的想保护他。你们就是想卖药挣黑心钱，我要见你们领导。患者的情况我已经了解过了啊，的确不是很乐观，但是。没有经过患者的同意，怎么不能私自给他注射营养液的啊？那主任的意思是，我们就看着患者陷入险境，什么都不做，是吗？啊，主任，你不用担心，患者说他要投诉的人是我，不会影响到你的。你如果是这样想的话，我告诉你，这个影响不到我个人，影响的可是咱们急诊科。你是急诊科的医生，你所有的言行都代表急诊科，你知道了吗？主任，你也别太生气了。白医生他这样做也是为了患者着想。你说话怎么也没有原则性了呢？这不叫没有原则，肖医生这样的才是真正负责的好医生。行了，你少说两句吧。那患者的精神状况现在怎么样啊？有没有出现什么异常？患者很正常，就是这个人真的太固执了，他又一直不肯用药，咱们就这么看着。哎，那人家患者不同意，咱们也不能强迫吧？这不是他一个人的事儿，他肚子里还有个胎儿。这样吧，我现在去找他谈谈。行，你去。主任，怎么样了，谭谭？好说歹说，终于是不投诉白医生，还有你急诊科了。那营养液和用药的事儿，答应了吗？不肯，太固执了，看着真是干着急。患者现在还是很坚持。而且你在警告，如果再发生这样的事情的话，他就真的投诉了。我刚才劝了劝他，暂时不出院，在留院观察几天。哦，对了，你是他的主治医生，你也再想想办法，好吧？一定要确保他和肚子里面孩子的安全和健康。嗯。您真的不能再这样下去了。我什么时候能出院？你的身体状况还在恶化
不能出院。你不要危言耸听了，我是不会用药的，也不会用那些都是化学物质的营养液的。你就算不为自己着想，你也想想你肚子里面的孩子，行不行？为了他，我只能这么做。我累了，你们出去吧。那这人也太倔了，无论是他还是胎儿出了问题，都太可悲了。肖医生，林立霞血压突然掉了。他心率过高，血压一直降低。肖哥好痛啊！医生过来看看，别紧张啊。胎动明显下降，心律不齐加重，注射十毫克地尔硫浊。氧量增加到六升，好，不要打药，不要打针，我告你们的，你的孩子现在很危险，必须要马上进行剖宫产。我不要剖宫产，我不要打麻药。我说了，你的孩子很危险。不行，不行。媳妇儿，咱们就听听医生的吧。啊。心率下来了，没事了。之前你的心脏一直在超负荷，是我们用药物把它稳住的。你的孩子再不取出来，他会死的。联系妇产科。好，你们还想给我强行做手术？我告你们！哎，这位患者，你的孩子真的很危险、哎你。你冷静一点，你要听医生的。冷静一点，患者。你叫我患者，你冷静一点，好，别不管我。媳妇儿，你干嘛啊？你要是希望你的孩子死，你现在就走。别吓唬我，我没有吓唬你。而是陪我来的你。